হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর উপর অনেকগুলো ভিডিও সোফার তৈরি করেছি আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন ভিডিওগুলো দেখার সময় অবশ্যই সিকোয়েন্স মেইনটেইন করার চেষ্টা করবেন আপনারা জানেন যে কম্পিউটার সায়েন্সের উপর অনেকগুলো বিষয়ের উপর एक्चुअली আমি ভিডিও সিরিজ তৈরি করেছি যে কোনো ভিডিও সিরিজ দেখার সময় আমি বারবার একটা কথা বলি যাতে করে আপনারা সিকোয়েন্সটা মেইনটেইন করেন ওকে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর চারটি মূল বিষয় ছিল নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এনক্যাপসুলেশন পলিমরফিজম দেন অ্যাবস্ট্রাকশন ইনহেরিটেন্স এই চারটি বিষয় আমি ফুললি কভার দিয়েছি আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই তারপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমার সাথে কন্টাক্ট করতে পারবেন এইখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে কিংবা ইমেল অ্যাড্রেস দ্বারা ফেসবুকে আমাকে খুঁজে নিতে পারেন আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না ওকে সো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব আরেকটি ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং এই বিষয়টা কেন ইম্পর্টেন্ট একটু পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন তো এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং শুরু করার আগে প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে এক্সেপশন জিনিসটা কি রাইট সো এক্সেপশন বোঝানোর জন্য একটু লক্ষ্য রাখবেন এদিকে আমি আপনাদের খুবই ভালোভাবে বুঝে দিচ্ছি এক্সেপশন কি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ওকে এক্সেপশন হচ্ছে রান টাইমে যে এরোটা আপনি পান সেটা হচ্ছে এক্সেপশন একটা প্রোগ্রাম আপনি তৈরি করলেন সেই প্রোগ্রামে তৈরি করার পর কোনো এরর দেখতে পেলেন না কিন্তু রান করার পর দেখতে পেলেন যে সেই প্রোগ্রামে এরর দেখাচ্ছে সো সেই এরটাকে বলা হয় রান টাইম এরটাকে বলা হয় এক্সেপশন ক্লিয়ার এখানে আরেকটা ডেফিনেশন আপনার খেয়াল করতে পারেন এক্সেপশন হচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন দ্যাট অ্যারাইজ ইজ ইন এ কোড সিকুয়েন্স অ্যাট রান টাইম আপনি কোড রান করলে রান করার সময় কোনো একটা লাইনে হঠাৎ করে এক্সেপশন দেখতে পেলেন অর্থাৎ এরর দেখতে পেলেন তাহলে রান টাইমের এরকেই বলা হয় এক্সেপশন ক্লিয়ার উদাহরণস্বরূপ আপনার একটা প্রোগ্রামে সাতটা লাইন আছে বা সাতটা স্টেটমেন্ট আছে ওকে সো স্টেটমেন্ট ওয়ান চলতেছে কোনো প্রবলেম নয় স্টেটমেন্ট টু চলতেছে কোনো প্রবলেম নাই বাট স্টেটমেন্ট থ্রিতে যেখানে আপনি সে ফর এক্সাম্পল ইউজারকে বললেন যে এন্টারের নাম্বার সে নাম্বার না দিয়ে সে তার নাম দিয়ে দিল তাহলে ইউজার কিন্তু একটা বোল করলো ওকে সেই বোলের জন্য কি হবে একটা এক্সেপশন দেখা দেবে আর এক্সেপশনের কারণে পরবর্তী লাইনগুলো আর কি হবে না এক্সিকিউট হবে না তাহলে এক্সেপশন অবশ্যই একটা প্রবলেম বিরাট বড় প্রবলেম ওকে আপনি দুশো তিনশো লাইনে একটা কোড করলেন সেটা ইউজারের কোনো একটা বোলের কারণে সেই কোডটা কি করতে পারলো না ঠিকমতো রান করতে পারলো না তাহলে এক্সেপশন অবশ্যই একটা ম্যাটার ওকে সে ফর এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল এখানে দেখাই এক্স ইকুয়াল টেন ওয়াই ইকুয়াল জিরো আপনি কি করলেন এই এক্সকে ওয়াই দ্বারা ভাগ দিলেন ওকে এক্সকে কি করলেন ওয়াই দ্বারা ভাগ দিলেন অর্থাৎ টেন কে জিরো দ্বারা ভাগ দিলেন আমরা জানি যে প্রোগ্রামিংয়ে বা সাধারণভাবে জিরো দ্বারা কোনো সংখ্যাকে বাগ দিলে সেটা ইনফাইনাইট নাম্বার কী করে রিটার্ন করে সেই ইনফাইনাইট সংখ্যক চলতে থাকবে তাহলে প্রোগ্রাম কিন্তু এরকম ইনফাইনাইট সংখ্যক চলতে পারে না বা হতে পারে না কোনো আনসার ইনফাইনাইট নাম্বার নিয়ে সে কাজ করতে পারে না সো এই ক্ষেত্রে একটা কী দেখাবে এক্সেপশন দেখাবে এক্সেপশন হচ্ছে ডিভাইড বাই জিরো জিরো দ্বারা কী করবে বাক খুলে কী হয় একটা এক্সেপশন হয় সেটা হচ্ছে ডিভাইড বাই জিরো বা এরিথমেটিক অ্যাপসেপশন বলা হয় তো এই সকল বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত জানবো ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সেপশন নিয়ে এবার আলোচনা করবো যে কী কী ধরনের এক্সেপশন থাকতে পারে মোটামুটি আমি যতগুলো পারা যায় ততগুলো এক্সেপশন কাভার দেবো এখানে প্রথমে এই যেটা বলেছিলাম একটু আগে যে জিরো দ্বারা যদি কোনো সংখ্যাকে ভাগ দেয় যেমন এক্সে ভ্যালু টেন ওয়াই ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো জিরো দ্বারা টেনকে ভাগ দিচ্ছি সো এখানে একটা এক্সেপশন ধরা পড়বে এরপরে যদি আপনার আরও একশো লাইনও থাকে তাহলে আর সেটা চলবে না এটার জন্যই থেমে যাবে কারণ এখানে একটা এক্সেপশন ধরা পড়েছে এই এক্সেপশনকে বলা হয় এরিথমেটিক এক্সেপশন এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যান নট ডিভাইড এ নাম্বার বাই জিরো এরকম একটা মেসেজ আসবে ওকে পরবর্তী যে এক্সেপশন একটু লক্ষ্য রাখবেন স্ট্রিং নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি নেম নামে এবং নেমের মধ্যে কোনো স্ট্রিং আমি দেই নাই সেটা নাল ওকে বাট এইখানে আমি চাচ্ছি প্রিন্ট করতে যে স্ট্রিং এর নেম স্ট্রিং থেকে আমি ক্যারেক্টার জিরো জিরোতম ক্যারেক্টারটাকে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি বাট এখানে তো আমি কোনো কিছু দেই নাই তাহলে কীভাবে আমি ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে পারবো তাহলে এখানেও একটা এরর দেখা যাবে একটা এক্সেপশন দেখা যাবে সেটা হচ্ছে নাল পয়েন্ট আর এক্সেপশন ওকে পরবর্তী এক্সেপশনের দিকে লক্ষ্য রাখুন সে ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং নেম নেমের মধ্যে এবার কোনো কিছু রাখলাম সে ফর এক্সাম্পল আমার নামটা রেখে দিলাম যেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ক্যারেক্টারের ওকে এবং আমরা জানি জিরো ইন্ডেক্স থেকে শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত ওকে বাট এখানে আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি নেমের আমি নয় নম্বর যে ইন্ডেক্স আছে তার ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি বাট এখানেও তো ইন্ডেক্স সংখ্যা হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব এটা সম্ভব না সেক্ষেত্রে এখানে একটা এক্সেপশন দেখা যাবে এটা হচ্ছে
এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল 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 রিলেটেড যদি এখন আমি ফাইল কভার দেই নাই অথবা ইন্টারমিডিয়েট টিউটোরিয়ালে কভার দেব আপনি হয়তোবা প্রোগ্রামে ফাইল ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আপনার কম্পিউটার থেকে এখানে একটা ফাইলের লোকেশন দিলেন বা নাম দিলেন যে ফাইলটা আসলে এক্সিস্টই করে না এই নামে কোনো ফাইলই নাই সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রোগ্রামে একটা এরর দেখাবে ফাইল নট ফাউন্ড এক্সেপশন যদি ফাইলটাকে খুঁজে না পায় সে সেই ক্ষেত্রে এই এক্সেপশনটা রিটার্ন করবে এবং সবার শেষে যেটা দেখাবো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এ নামে একটা এরে ডিক্লেয়ার করেছি যার সাইজ বলে দিয়েছি ফাইভ অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত চলবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত ইন্ডেক্সগুলো ওকে বাট আমি এখানে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স ব্যবহার করতে চাচ্ছি যেটা পসিবল না সো এই ক্ষেত্রে যেটা দেখাবে এরে ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন ওকে আরও কিছু এক্সেপশন আছে সেগুলো বলে নিচ্ছি ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন সে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা কোনো ক্লাস ইউজ করতে চাচ্ছেন অথচ সেই ক্লাস এক্সিস্টই করে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখাবে ক্লাস নট ফাউন্ড এক্সেপশন ইনপুট আউটপুটের ইনপুট আউটপুটের ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় বা এক্সেপশন দেখা যায় তাহলে ইনপুট আউটপুট এক্সেপশন এগুলো কিন্তু এক একটা ক্লাস লক্ষ্য রাখবেন যতগুলো নাম বলতেছি নাম্বার ফরম্যাট এক্সেপশন ফাইল নোট ফাইল সবগুলো এক একটা ক্লাস আপনি কোনো একটা মেথডকে ইউজ করতে চাচ্ছেন বাট সেই মেথড এক্সিট করে না এক্সিস্ট করে না অ্যাকচুয়ালি সেই মেথড কিন্তু নাই বাট তাকে আপনি ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তৈরি করে নাই বাট ব্যবহার করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে সে কী করবে নো সাচ মেথড এক্সেপশন এই এইখান থেকে এটাকে হ্যান্ডেল করবে এই এক্সেপশনটা রিটার্ন করবে ওকে তো এক্সেপশন হাইরের কিটা একটু দেখাই আপনাদের আমি সেটা গুগল থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে এখান থেকে আমি একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল খুঁজে নিয়েছি আসলে তো এক্সেপশনের হাইরের কিটা যদি আপনারা একটু লক্ষ্য রাখেন এখানে এক্সেপশনের হাইরের কিটা হচ্ছে সুপার মোস্ট ক্লাস আমরা জানি সবার টপ ক্লাস যেটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ক্লাস অবজেক্ট ক্লাসের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন এখানে থ্রোয়েবল ক্লাস আছে এবং থ্রোয়েবলের মধ্যে থ্রোয়েবলের মধ্যে দুইটা ক্লাস এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরর এবং এক্সেপশন এরর যেটা যেটা আমরা আসলে কন্ট্রোল করতে পারি না হ্যান্ডেল করতে পারি না সেটাই সাধারণত এরর আর যেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি সেটাকে বলা হয় এক্সেপশন অর্থাৎ যে এরোরটা আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো রান টাইমে যে এরোরটা দেখা দেবে সেটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো এটা হচ্ছে এক্সেপশন এরোরের মধ্যে একটা এখানে এক্সাম্পল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্র্যাক স্ট্যাক ওভারফ্লো এরোর স্ট্যাক ওভারফ্লো এরোর সম্পর্কে একটু এখানে বলে নিতে পারি সে ফর এক্সাম্পল আপনি ডিসপ্লে ওয়ান মেথড থেকে ডিসপ্লে টু মেথডটাকে কল দিচ্ছেন আবার ডিসপ্লে টু মেথডটা থেকে ডিসপ্লে ওয়ানকে কল দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে এই স্ট্যাক ওভারফ্লো এরর দেখাবে কারণ এই প্রসেসটা তো চলতেই থাকবে যে তাই স্ট্যাকে কী হবে ওভারফ্লো করবে যাই হোক তো আমাদের কাজ হচ্ছে এক্সেপশন নিয়ে আলোচনা করা এক্সেপশন দুই ধরনের একটা হচ্ছে আনচেকড আর একটা হচ্ছে চেকড আনচেকড এক্সেপশন হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন এখানে বলে নিচ্ছি চেকড এক্সেপশন হচ্ছে কম্পাইল টাইমে যেটা দেখা যায় যে এই ধরনের এরর আছে কম্পাইল টাইমে যেটা দেখাবে বাট আনচেকড এক্সেপশন যেটা রান টাইমে দেখাবে সো রান টাইম এক্সেপশন এর জন্য এদের বলা হয় এবং রান টাইম এক্সেপশনের অনেকগুলো প্রকার বেদ অলরেডি আপনাদের বলেছি এরিথমেটিক নাম্বার নট ফাউন্ড দেন এরা ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন এইগুলো সম্পর্কে বলেছি তো লক্ষ্য রাখবেন এখানে হেড ক্লাস হচ্ছে এদের সবার জন্য সুপার মোস্ট ক্লাস হচ্ছে এক্সেপশন ক্লাস ওকে এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখবেন এদের জন্য সুপার মোস্ট ক্লাস হচ্ছে এক্সেপশন ওকে যাই হোক আবারও ফিরিয়ে নিয়ে আসতেছি আপনাদের এখানে তো এক্সেপশনের হাইরেড কী সম্পর্কে আপনারা জেনে নিলেন এবার আমরা চলে আসি এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং জিনিসটাকে এতক্ষণ তো আমরা জানলাম এক্সেপশন কি এবার এক্সেপশনকে হ্যান্ডেল করার জন্য যেই প্রসেসটা সেটাই তো এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং তাই না তো এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য পাওয়ারফুল ম্যাকানিজম টু হ্যান্ডেল দ্য রান টাইম এরর রান টাইম এররকে অর্থাৎ এক্সেপশনকে হ্যান্ডেল করার জন্য এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং ম্যাকানিজমটা ব্যবহার করা হয় এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং ম্যানেজ করার জন্য পাঁচটা কিওয়ার্ড যাবাতে ব্যবহার করা হয় সেই পাঁচটা কিওয়ার্ড হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ ফাইনালি থ্রো থ্রোজ এই পাঁচটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় এবার এই পাঁচটা কিওয়ার্ডের মধ্যে তিনটা কিওয়ার্ডের ব্যবহার আমি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখ আপনাদের বুঝিয়ে দেব এবং থ্রো এবং থ্রোজ এই দুটো কিওয়ার্ডের ব্যবহার আমি বিগিনার লেভেলে রাখতেছি না এটা হয়তো বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে সো চলুন ট্রাই কেচ ফাইনালি ব্লক এই তিনটা জিনিস অর্থাৎ এই তিনটা কিওয়ার্ড কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি ট্রাই কেচ ফাইনালি ব্লক এই যে এখানে লক্ষ্য রাখবেন ট্রাই নাম দিয়ে যখন কোনো একটা ব্লক তৈরি করি সেটাকে বলা হয় ট্রাই ব্লক এটা হচ্ছে তো ট্রাই ব্লকের মধ্যে প্রথমে যে আমাদের স্টেটমেন্টটা থাকবে সবার আগে ট্রাই থাকতে হবে তারপর আপনি চাইলে কেচ রাখলে রাখতে পারেন কিংবা ফাইনালি যে কোনো একটা রাখতে পারেন ওকে সো এটা আপনার ইচ্ছা আবার দুইটাও রাখতে পারেন যেগুলো আপনার যা মন চায় তাই করতে পারবেন বাট আপনি জানার চেষ্টা করুন এখানে কীভাবে কোনটা
তারপর যে বিষয়টা এখানে বলে নিচ্ছি যদি ট্রাই ব্লকের কোড যেগুলো থাকবে সেখানে যদি কোনো এক্সেপশন ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে সেই এক্সেপশনটা সে থ্রো করবে ওকে ট্রাই ব্লকের মধ্যে যদি কোনো কোডে এক্সেপশন ধরা পড়ে সে কি করবে সেই এক্সেপশনটা থ্রো করবে এবার সেই এক্সেপশনটা থ্রো যেটা করবে সেটাকে ক্যাচ করবে ক্যাচ ব্লক ওকে ক্যাচ ব্লক কি করবে সেই এক্সেপশনটাকে রিসিভ করবে যদি তার এক্সেপশন টাইপের সাথে ম্যাচ হয় তো এখানে আর একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন আমি একটু সময় নিয়ে নিয়েছিলাম দুঃখিত রাইট যখনই ট্রাই ব্লকের মধ্যে কোনো অ্যারোর দ্বারা পড়বে সে কি করবে সেই এক্সেপশনটাকে থ্রো করবে এবং ক্যাচ ব্লকের কাজ হচ্ছে সেই এক্সেপশনটাকে ক্যাচ করা ওকে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের এক্সেপশন টাইপ দিতে পারেন মোর দেন ক্যাচ ব্লক একের অধিক থাকতে পারে মাল্টিপল ক্যাচ ব্লক থাকতে পারে আপনি চাইলে একটা রাখতে পারবেন কিংবা মাল্টিপলও রাখতে পারবেন তাতে প্রবলেম নাই ওকে সো সে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি একটা এরিথমেটিক এক্সেপশন ধরা পড়ে এবং আপনি যদি এখানে এরিথমেটিক এক্সেপশন লিখে রাখেন ওকে এক্সেপশনের টাইপগুলো তো আপনারা অলরেডি জেনে নিয়েছেন যদি এখানে লিখে রাখেন তাহলে সে কি করতে পারবে সেই এক্সেপশনটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে এখন এইখানে যদি এমন একটা এক্সেপশন ধরা পড়লো যেটা আপনি কি করতে পারেন নাই যেগুলো টাইপ এখানে লিখে দেন নাই আপনি দিচ্ছেন এখানে এরিথমেটিক এক্সেপশন এখানে দিচ্ছেন এরা ইন্ডেক্স আউট অফ বাউট এক্সেপশন বাট এখানে যে এক্সেপশনটা সে ফর এক্সাম্পল ধরা পড়লো স্ট্রিং ইন্ডেক্স আউট অফ বাউট এক্সেপশন তাহলে কি করতে পারবে এই দুইটা হ্যান্ডেল করতে পারবে না ওকে রাইট বাট একটা বিষয় এখানে বলে নিচ্ছি যদি ট্রাই ব্লকে কোনো এক্সেপশন ধরা পড়ে সেটা কি ক্যাচ ব্লক কি করতে পারবে হ্যান্ড হ্যান্ডেল করতে পারবে যদি সেই এক্সেপশন টাইপের সাথে ম্যাচ হয় ওকে আর যদি ম্যাচ না হয় অর্থাৎ এক্সেপশন যদি হ্যান্ডেল না করতে পারে তাহলে লক্ষ্য রাখবেন যেটা কাজ করবে অবশ্যই কাজ করবে সেটা হচ্ছে ফাইনালি এই ফাইনালি ব্লকের মধ্যে আপনি যা কিছু লিখবেন সেটা কি করবে কাজ করবে ক্যাচ কোনো একটা এক্সেপশনকে হ্যান্ডেল করতে পারুক আর না পারুক ফাইনালি ব্লক অলওয়েজ কাজ করবে এটা বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন ওকে সো এই জিনিসগুলো আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখিয়ে দেবো নেটবিনসে আশা করি সেখানে জিনিসগুলো বুঝতে আরও সুবিধা হবে ওকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ